ஹாய் ஹாய் வெல்கம் டு கொடைவோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற கொஸ்டினோட பேர் வந்து மிஸ்ஸிங் நம்பர் என்ன நாரே இந்த கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான கொஸ்டின் எடுத்துருக்கலாம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமாக இருக்குது அதனால் ஓரளவு சிம்பிளான கொஸ்டின் எடுத்துட்டேன் அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் ஐம் நாட் ஷுர் அபவுட் தட் ஓகே ஸோ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் கிவன் அண்ட் அரே ஆஃப் சைஸ் என் மைனஸ் ஒன் சச் தேட் இட் ஒன்லி கண்டெயின்ஸ் டிஸ்டிங்ட் இன்டீஜர்ஸ் ஸோ என் மைனஸ் ஒன் சைஸில் ஒரு அரே நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த அரையில் இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸும் டிஸ்டிங்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அரையில் ரிப்பீட்டட் எலமெண்ட்ஸே இருக்காது எல்லா எலமெண்ட்ஸும் யூனிக்காக இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஒன் டு என் ஸோ என்னென்னு ஒரு வேல்யூ நம்மளுக்கு கொடுக்க போகிறாங்க அண்ட் ஒன்லேருந்து அந்த எண்குள்ளே இருக்கிற ரேஞ்சில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் இந்த அரையில் இருக்க போகுது அண்ட் அது சார்ட்டடாக அன்சார்ட்டடாக அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கல ஸோ அது டெஃபினட்டாக அன்சார்ட்டடான்னு தான் நம்ம அசியூம் பண்ணிவிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மிஸ்ஸிங் எலமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஓகே அந்த கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் சிம்பிள் தான் என்னென்ன ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க என் மைனஸ் ஒன் சைஸில் ஒரு அரையை கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதில் ஒரு எலமெண்ட் மிஸ் மிஸ் ஆகிருக்க போகுது அந்த எலமெண்ட் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த சாம்பிள் டெஸ்ட் கேஸை பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய வேல்யூ ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அந்த அரே வந்து ஆப்வியஸ்லி சைஸ் வந்து ஃபோராக இருக்குது ஏன்னா என் மைனஸ் சைஸ் ஓகேவா அதில் இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதில் என்ன நம்பர் வந்து மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் இப்போ பார்த்தோன்னே ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க ஆனால் இப்போ இது வந்து அரையோட சைஸ் குட்டியாக இருக்குது அண்ட் தென் இந்த சார்ட்டடாக இருக்குது ஸோ அதனால் உங்களால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியுது ஆனால் நம்ம கொஷனில் வந்து சார்ட்டட் அரேன் சொல்லலை இல்லையா ஸோ ஒரு அன்சார்ட்டட் அரேன் தான் நம்ம அசியூம் பண்ணணும் அண்ட் சைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட்ஸில் இருக்கலாம் ஸோ அதையும் நம்ம பார்க்குறப்ப இந்த மாதிரி பார்த்த உடனே சொல்ல முடியாது ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன அப்புறம் சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் வந்து ஒரு அளவு இந்த ஹை ஸ்கூல் டைமில் இதை படிச்சுருப்பீங்க இல்லை அப்படின்னா இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க n இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா n இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன்று பேரண்டிஸ்குள்ளே போட்டுடுறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஃபார்முலா ஸோ இதில் வந்து இந்த ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தானே இந்த டெஸ்ட் கேஸோட வேல்யூ ஸோ அதை நான் உள்ளே பாஸ் பண்ணுறேன் அப்போனா என்ன வரும் ஃபைவ் இன்டு சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ ஓகேவா ஃபைவ் டைம் சிக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி பை டூ வந்து ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இப்போ நான் அந்த ஃபார்முலா சொல்லிட்டேன் ஃபார்முலாவில் என் வேல்யூ அப்ளை பண்ணிட்டோம் ஆனால் அது எதுக்குள்ள நான் ஃபார்முலா அப்படின்னா ஒன்னுலேருந்து என் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸோட சம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை ஆட் பண்ணால் அதாவது அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணால் அந்த சம் என்ன வருமோ அந்த சம்மை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா ஓகேவா அதனால் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் டூ எவ்வளோ ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்து த்ரீ அந்த த்ரீ ப்ளஸ் அடுத்தால் ஒரு த்ரீயா அது சிக்ஸு சிக்ஸ் ப்ளஸ் அப்புறம் ஒரு ஃபோரா அது வந்து டென் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஒரு ஃபைவ் டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் வந்துருச்சா ஸோ இதுதான் வந்து லாஜிக் சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட் என் இன்டீரியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என் வேல்யூ கொடுத்தா சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட் என் இன்டீரியர்ஸை நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் என் இன்டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த கொஷனை சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதாவது என் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா ஸோ அந்த என் வேல்யூ வச்சு நம்ம ஆக்சுவலாக எவ்வளோ சம் இருக்கணும் எல்லா நம்பர் ப்ரெசெண்ட்டாக இருந்தா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஆப்வியஸ்லி இந்த கேஸில் என்னோடய வேல்யூ ஃபைனு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நீங்கள் இதை வச்சு ஒரு ரெக்வயர்டு சம் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு வரப்போகுது இல்லையா ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் ஃபிஃப்டீன் வரப்போகுது ஆனால் ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சும்மா ஒரு ஃபார்லு யூஸ் பண்ணி அந்த கொடுத்த அரே ஃபுல்லாக ட்ரேட் பண்ணி எல்லா நம்பர்ஸோட சம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படி இங்கே கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இங்கே ஒன் இருக்குது டூ இருக்குது அடுத்தால் த்ரீ இருக்குது அதுக்கு அடுத்தால் ஃபைவ் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதை நாலுத்தையும் கூட்டினீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு லெவன் வருது ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் லெவன் ஓகேயா லெவன் வருது ஆக்சுவலாக இருக்க
and array அப்படிங்கிற பேர்ல ஒரு vector argument ஆ நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க and n ங்கற ஒரு variable ம் கொடுத்திருக்காங்க நம்ம டிஃபரன்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணோம் ஓகேவா சோ நம்ம ஆல்ரெடி அப்ரோச்ல டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி sum னு ஒரு variable create பண்ண போறோம் அத நான் வந்து zero னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுறேன் இதுதான் வந்து இந்த array ஓட sum கண்டுபிடிக்க போகுது ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தால் என்ன அப்படின்னா ரெக்வயர்ட் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு வேரியபிள் நான் வைக்கிறேன் அண்ட் அந்த வேரியபிள் வந்து நம்ம இந்த ஒன் டு என் இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸோட சம் என்னவா வருங்கிறத கால்குலேட் பண்ண போகுது அது வந்து அந்த ஃபார்முலா அப்படி தானே ஸோ என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் சாரி என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஸோ இது வந்து அந்த ஆக்சுவலாக என்ன சம் இருக்குமோ அதை வந்து கண்டுபிடிச்சிடும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் இந்த அறையை ட்ராவல்ஸ் பண்ணி அறையோட சம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு யூஸ் அ ஃபார் லூப் ஸோ ஃபார் இன்ட் ஐ ஈக்வல் ஜீரோ ஐ லெஸ் தென் என் மைனஸ் ஒன் இதுதான் நம்ம கரெக்டாக நோட் பண்ண வேண்டிய இடம் இதில் நம்ம தப்பு பண்ணக்கூடாது ஏன்னா என் கொடுத்துட்டாங்கனால அது சைஸ் ஆஃப் த அரேஞ்ச் என்றால் நம்ம அசியூம் பண்ணிடுவோம் இல்லையா ஆனால் இந்த இடத்துல அரையோட சைஸ் என் மைனஸ் ஒன்னுங்கிறத கொஸ்டினில் தெளிவாக கொடுத்துருந்தாங்க ஏன்னா ஒரு எலமெண்ட் ஆப்வியஸ்லி மிஸ் ஆகுது ஸோ என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் தான் ட்ராவல்ஸ் பண்ண போகிறோம் ட்ராவல்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம சம்ல ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சம் ப்ளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அரையா ஃபைவ் ஓகேயா டன் ஸோ இந்த லூப்புக்கு வெளியே வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சம் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க உங்களோட ரெக்வயர்ட் சம்மும் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஆனால் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறது ஜஸ்ட் இது ரெண்டுத்தோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஸோ ரிட்டர்ன் ரெக்வயர்ட் சம் மைனஸ் சம் ஓகேயா அவ்வளோதான் வெரி சிம்பிள் இப்போ அதை நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம் ஸோ கோடு வந்து எதுவும் பிரச்சனை இல்லாமல் ரன் ஆகிடுச்சு எல்லா டெஃபிகேஷும் பாஸ் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க அண்ட் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்டில் தென் பாய்